കഴിഞ്ഞ ദിവസം കളമശ്ശേരിയിൽ യഹോവ സാക്ഷികളുടെ പ്രാർത്ഥനാ കേന്ദ്രത്തിൽ ഉണ്ടായ സ്ഫോടനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേന്ദ്ര സഹമന്ത്രി രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ മലയാളി കൂടിയായ സഹമന്ത്രി രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ നടത്തിയ അഭിപ്രായ പ്രകടനത്തെ അതിരൂക്ഷമായ ഭാഷയിൽ വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി ഒരു മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞത് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖരൻ വെറും വിഷമല്ല കൊടും വിഷമാണെന്നാണ് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം മുഖ്യമന്ത്രി അത്തരത്തിൽ രൂക്ഷമായ ഭാഷയിൽ ഒരു കേന്ദ്രമന്ത്രിയെ വിമർശിക്കേണ്ടി വന്നത് എന്നത് എല്ലാവരും അത്ഭുതത്തോടുകൂടി ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നൊരു ചോദ്യമാണ് എന്തിനാണ് ഈ കേന്ദ്രമന്ത്രി ഇത്തരമൊരു സന്ദർഭത്തിൽ ഇവിടെ വന്ന് ഇങ്ങനെ വിവിധ ജനവിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിൽ ശത്രുത ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ഇണ ഇടയാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രസ്താവന നടത്തിയത് കാരണം ഈ കേന്ദ്രമന്ത്രി ജന്മം കൊണ്ട് മലയാളിയാണെങ്കിലും അദ്ദേഹം ഒരു കാലത്തും മലയാളത്തിൻ്റെ കേരളത്തിൻ്റെ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ രക്ഷയ്ക്ക് സഹായകരമായി ഒരു കാര്യവും അദ്ദേഹം ചെയ്തതായി നമ്മുടെ അനുഭവത്തിലില്ല അദ്ദേഹം രണ്ടായിരത്തി ആറ് തൊട്ട് പാർലമെൻറ്റിലെ രാജ്യസഭാംഗമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളാണ് ഇപ്പോൾ മൂന്നാം തവണയാണ് രാജ്യസഭാംഗമായത് ഈ മൂന്ന് തവണയും അദ്ദേഹം കർണാടകത്തിൽ നിന്നാണ് രാജ്യസഭാംഗമായി വന്നിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ മലയാളി എന്ന ഒരു പരിഗണനയിലാണ് ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നാകുന്ന സമയത്ത് ഇദ്ദേഹത്തിന് കേന്ദ്ര മന്ത്രിസ്ഥാനം കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഈ കേന്ദ്ര മന്ത്രിസ്ഥാനം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനു മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന രാജ്യസഭാ അംഗം എന്ന പദവി ഉപയോഗിച്ചു ഇദ്ദേഹം കേരളത്തിന് വേണ്ടി ഒരു കാര്യവും ചെയ്തിട്ടില്ല ഇദ്ദേഹം മാത്രമല്ല മറ്റൊരു കേന്ദ്ര സഹമന്ത്രിയായ വി മുരളീധരൻ്റെ കാര്യത്തിലും അദ്ദേഹം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അതാണ് കേന്ദ്രമന്ത്രി വി മുരളീധരനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ കാലത്തും കേരളത്തിനെതിരെ പറയുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രം ഒരു വകുപ്പ് എൻ്റെ ചുമതല വഹിക്കുന്നു എന്ന തോന്നലുളവാക്കുന്ന തരത്തിലായി ആണ് വി മുരളീധരൻ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്കൊരേ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ പതിനെട്ട് ആഗസ്റ്റിൽ ചരിത്രത്തിലില്ലാത്ത വിധമുള്ള ഒരു പ്രളയം വന്ന് കേരളം ഒന്നടങ്കം ആ പ്രളയ ജലത്തിൽ മുങ്ങിപ്പോകുന്നൊരവസ്ഥ അത് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ എന്ന് അതല്ല കേരളത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി കേരളത്തിൻ്റെ സാമൂഹ്യ അന്തരീക്ഷം കേരളത്തിൻ്റെ പരിസ്ഥിതി കേരളത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന മേഖല ഇതെല്ലാം തകർന്നു തരിപ്പണമായ ഘട്ടത്തിൽ എല്ലാ ആവുന്നിടത്ത് ആവുന്നിടങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം സംഭാവനകൾ സ്വീകരിച്ച് സഹായങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച് കേരളത്തെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമങ്ങളായിരുന്നു അന്നത്തെ ഗവൺമെൻറ് എൽ ഡി എഫ് ഗവൺമെൻറ് ഒന്നാം പിണറായി സർക്കാർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ആ സമയത്ത് ഈ കേരളത്തിന് വിദേശ പ്രത്യേകിച്ച് യു എ ഇയിൽ നിന്നും മറ്റും വളരെ കാര്യമായ സഹായ വാഗ്ദാനം ഉണ്ടായപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് പണം സ്വീകരിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ ഈ മലയാളികളായ വി മുരളീധരനാകട്ടെ ഇപ്പോൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖരാകട്ടെ മലയാളികൾക്ക് വേണ്ടി കേരളത്തിന് വേണ്ടി ഒരു ശബ്ദവും ഉയർത്തിയില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അങ്ങനെ കേരളത്തെ സഹായിക്കാൻ പാടില്ല കേരളം നശിച്ച് നാറാണക്കൽ എടുക്കട്ടെ എന്ന കേന്ദ്ര ബി ജെ പി ഗവൺമെൻറ് തീരുമാനത്തിന് കൈമുക്കുകയാണ് ഇവർ ചെയ്തത് ആ ആളാണ് ഇപ്പോൾ അതിനുശേഷവും പല ദുരന്തങ്ങളും കേരളത്തിലുണ്ടായി ഇവിടെ നിപ്പ വന്നു ഓക്കി വന്നു അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു തരത്തിലുള്ള പത്തൊമ്പതിലും പ്രളയം വന്നു ആ സന്ദർഭത്തിലൊന്നും ഇവിടെ വരികയോ കേരളത്തിലെ ആളുകളോട് എന്തെങ്കിലും പറയുകയോ ഒരു പ്രസ്താവന കൊണ്ടെങ്കിലും പറയുകയോ ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിക്കുകയോ ചെയ്യാതിരുന്ന രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ ഇപ്പോൾ ഇത് പറയാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ വന്നിട്ട് യാതൊരു ഉത്തരവാദിത്വവും ഇല്ലാതെ നമ്മുടെ ഭരണഘടനയെക്കുറിച്ചോ സാധാരണ ഒരു പൗരൻ്റെ ധർമ്മങ്ങളെക്കുറിച്ചോ പോലും കേവലമായ ധാരണ പോലും ഇല്ല എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന മട്ടിൽ അത്യന്തം അപകടകരമായ രൂപത്തിലാണ് അദ്ദേഹം പ്രസ്താവന നടത്തിയത് അത് രണ്ട് വിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ശത്രുത വർദ്ധിപ്പിക്കുക മനുഷ്യരെ തമ്മിൽ വിഭജിച്ച് നിർത്തുക അത് ഒരു പൗരനും ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യമാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞതിൻ്റെ പേരിലാണ് അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ഇപ്പോൾ കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇദ്ദേഹം ഇത് പറയാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ വന്നത് പല മാധ്യമങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇരുപത്തിനാല് മെയ്യിൽ നടക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അദ്ദേഹത്തിന് തിരുവനന്തപുരത്ത് സ്ഥാനാർത്ഥിയാകാനുള്ള മോഹം കൊണ്ടാണ് എന്നത് ഒരു യുക്തിസഹമായ ചിന്തയാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല അദ്ദേഹം
രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖറിൻ്റെ മനസ്സിലിരിപ്പ് അതിൻ്റെ കാരണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇദ്ദേഹം പാലക്കാടിൻ്റെയും തൃശ്ശൂർ ജില്ലയുടെയും അതിർത്തി പ്രദേശമായ ദേശമംഗലത്തുകാരനാണ് അവിടെ ജനിച്ചയാളാണ് പിന്നെ കഴിഞ്ഞ അസംബ്ലി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പാലക്കാട് ടൗൺ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ബി ജെ പി നേതാവായി അല്ലെങ്കിൽ ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥിയായി മത്സരിച്ച ഇ ശ്രീധരൻ സാമാന്യം ഭേദപ്പെട്ട രീതിയിൽ വോട്ട് നേടി എന്ന ഒരു പശ്ചാത്തലം കൂടി ഇരിക്കേ പാലക്കാട്ടെ സവർണ വോട്ടുകളിൽ ഹിന്ദു വോട്ടുകളിൽ കണ്ണു നട്ട് അവിടെ നിന്ന് ലോക്സഭയിലേക്ക് ജയിച്ചു വരാമെന്നുള്ളൊരു വ്യാമോഹത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇദ്ദേഹം പെട്ടെന്ന് ഓടി വന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രസ്താവന നടത്തിയത് പക്ഷേ ആ പ്രസ്താവന അങ്ങേയറ്റം അപകടകരമായി പോയി എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ കാര്യം അതിൻ്റെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇദ്ദേഹം ഭരണഘടനയെ തൊട്ട് സത്യം ചെയ്ത് അധികാരമേറ്റെടുത്ത മനുഷ്യനാണ് ഒരു കേന്ദ്രമന്ത്രി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നത് അതിനുപയോഗിക്കുന്ന സത്യവാചകമല്ല നമ്മുടെ ഭരണഘടനയുടെ മൂന്നാം പട്ടികയിൽ നമ്മുടെ ലോകത്ത് തന്നെ ഏറ്റവും മഹത്തായ ഏറ്റവും വലിയ ഭരണഘടനയാണ് നമ്മുടേതെന്നാണ് പറയുന്നത് ഏതാണ്ട് നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ട് അനുച്ഛേദങ്ങളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് അധ്യായങ്ങളുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് പട്ടികകളുണ്ട് കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി ആറായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് വാക്കുകൾ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ഭരണഘടന ആ ഭരണഘടനയുടെ പ്രിയാമ്പിൾ ആമുഖമെന്ന് പറയുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാറുള്ളത് ആ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖം ഭരണഘടനയുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി കാർഡാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ചിലപ്പം ഭരണഘടനയുടെ ഈ നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ട് അനുച്ഛേദങ്ങളിലായി വ്യാപിച്ച് കിടക്കുന്ന ഭരണഘടനയുടെ സാര സർവസ്വമെന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്രിയാമ്പിളാണ് ആമുഖമാണ് അതെഴുതിയത് പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവാണ് ഈ ആമുഖം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ഭരണഘടനയുടെ ഈ നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ട് അനുച്ഛേദങ്ങളിലായി വ്യാപിച്ച് കിടക്കുന്ന ഭരണഘടനാ മൂല്യങ്ങൾ എന്താണ് എന്നുള്ളത് ആറ്റിക്കുറുക്കി വളരെ കാവ്യാത്മകമായ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖം പ്രിയാമ്പിൾ അത് തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ വി ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഞങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾ മൊത്തം കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഭരണഘടന തുടങ്ങുന്നത് ആമുഖം തുടങ്ങുന്നത് വി ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഹാവിങ് സോളംലി റിസോൾഡ് ടു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇന്ത്യ ഇൻ ടു എ സോവറിൻ സോഷ്യലിസ്റ്റ് സെക്യുലർ ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപ്പബ്ലിക് ആ അഞ്ച് വാക്കുകൾ സോവറിൻ സോഷ്യലിസ്റ്റ് സെക്യുലർ ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപ്പബ്ലിക് അങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യ ഭരണഘടന വിഭാഗം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതല്ല ഭരണഘടനയുടെ ആ ആമുഖം നമ്മൾ വായിച്ചു നോക്കിയാൽ പുസ്തകത്തിൽ മനസ്സ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം ഈ വാക്കുകളെല്ലാം ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സിലാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് വി ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നുള്ള ക്യാപിറ്റലാണ് ഈ സോവറിൻ സോഷ്യലിസ്റ്റ് സെക്യുലർ ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപ്പബ്ലിക് എന്നുള്ളത് ക്യാപിറ്റലാണ് പിന്നെ പറയുന്നത് ആൻഡ് ടു സെക്യുർ ടു ഓൾ ഇറ്റ്സ് സിറ്റിസൺസ് എല്ലാ പൗരന്മാർക്കും ഈ കാര്യങ്ങൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കും എന്നാണ് ജസ്റ്റിസ് ആദ്യം പറയുന്ന ജസ്റ്റിസ് ആണ് നീതി അത് ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള നീതി ജസ്റ്റിസ് സോഷ്യൽ ഇക്കണോമിക് പൊളിറ്റിക്കൽ സാമൂഹ്യമായ അതുപോലെ തന്നെ സാമ്പത്തികമായ രാഷ്ട്രീയമായ നീതി ഉണ്ടാവണം അതാണ് ആദ്യത്തത് ജസ്റ്റിസ് എന്നുള്ളതും പൂർണ്ണമായും ക്യാപിറ്റൽ ലിറ്ററേഴ്സിലാണ് പിന്നെ പറയുന്നത് ലിബർട്ടി ലിബർട്ടി അഞ്ച് കാര്യങ്ങളിലുള്ള ലിബർട്ടി പറയുന്നുണ്ട് അഞ്ച് കാര്യങ്ങളുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ലിബർട്ടി ഓഫ് തോട്ട് എക്സ്പ്രഷൻ ബിലീഫ് ഫെയ്ത്ത് ആൻഡ് വർഷിപ്പ് ആ അഞ്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിലുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം പിന്നെ പറയുന്നത് ജസ്റ്റിസ് ലിബർട്ടി ഈക്വാളിറ്റി സമത്വം ഈക്വാളിറ്റി എങ്ങനെയാണ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റസ് ആൻഡ് ഓഫ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എല്ലാ ആളുകൾക്കും സാമൂഹ്യമായ പദവി അതുപോലെ തന്നെ അവസര സമത്വം ഉണ്ടാവണം ഈക്വാളിറ്റി പിന്നീടാണ് പറയുന്നത് ഈക്വാളിറ്റി ജസ്റ്റിസ് ഈക്വാളിറ്റി ആൻഡ് ഫ്രറ്റേണിറ്റി ഏറ്റവും പരമപ്രധാനമായ വാക്കാണ് ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖത്തിലെ ഫ്രറ്റേണിറ്റി സാഹോദര്യം ആ സാഹോദര്യം എങ്ങനെയായിരിക്കണം പുലർത്തേണ്ടത് എങ്ങനെയായിരിക്കണം നടപ്പാക്കണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഫ്രറ്റേണിറ്റി എമങ് ദം ഓൾ അഷുറിങ് ദ ഡിഗ്നിറ്റി ഓഫ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ വ്യക്തിയുടെ അന്തസ്സ് അംഗീകരിക്കണം അതിനുറപ്പ് നൽകണം ആൻഡ് ദ യൂണിറ്റി ആൻഡ് ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി ഓഫ് ദ നേഷൻ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഐക്യവും ഭദ്രതയും കാത്തുസൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ഫ്രറ്റേണിറ്റി സ
എന്നിട്ട് അവസാനം പറയുന്നു ഇൻ ദിസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻറ്റ് അസംബ്ലി ഓൺ ദ ട്വൻറ്റി സിക്സ്ത് ഡേ ഓഫ് നവംബർ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി നയൻ വി ഡു ഹിയർ ബൈ അഡോപ്റ്റ് ഇൻ ആക്ട്സ് ആൻഡ് ഗീവ് ടു അവേഴ്സ് സെൽസ് ദിസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അതാണ് ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖത്തിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫ്രറ്റേണിറ്റി ഈക്വാളിറ്റി അതുപോലെ തന്നെ ജസ്റ്റിസ് അവസര സമത്വം അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹ്യ പദവി വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യം സാഹോദര്യഭാവം അങ്ങനെയുള്ള ഏറ്റവും ഉന്നതമായ മൂല്യങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ ജാതി മത വിഭാഗീയ ചിന്തകൾക്കെല്ലാം അതീതമായി എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും കനിഞ്ഞു നൽകുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ ഭരണഘടന ആ ഭരണഘടന വായിച്ച് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നയാളാണ് കേന്ദ്രമന്ത്രി ആ സത്യപ്രതിജ്ഞയിൽ അവസ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നത് കേന്ദ്രമന്ത്രിമാർ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നത് ഭരണഘടനയുടെ മൂന്നാം പട്ടികയിലാണ് ആ വാചകങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ള വാചകങ്ങൾ പറയുന്നത് ഭരണഘടനയുടെ മൂന്നാം പട്ടികയിലാണ് അതിൽ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ആ വാചകങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഐ എന്നിട്ട് പേര് പറയുന്നു സ്വയർ ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് ഗോഡ് അല്ലെങ്കിൽ സോളംലി അഫേം വിശ്വാസികൾക്ക് ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് ഗോഡ് എന്ന് പറയാം അല്ലാത്തവർക്ക് സോളംലി അഫേം ദൃഢപ്രതിജ്ഞ എടുക്കാം ദറ്റ് ഐ വിൽ ബെയർ ട്രു ഫെയ്ത്ത് ആൻഡ് അലീജിയൻസ് ടു ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയോട് പരിപൂർണമായ വിശ്വാസവും അതുപോലെ തന്നെ കൂറും ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു ആസ് ബൈ ലോ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ദറ്റ് ഐ വിൽ അപ്ഹോൾഡ് ദ സോവർണിറ്റി ആൻഡ് ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി ഓഫ് നേഷൻ ഞാൻ ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ പരമാധികാരം ഭദ്രത കാത്തു സൂക്ഷിക്കും ഒരു മതത്തിന് എതിരായി മറ്റൊരു മതത്തെ തിരിച്ചു വിടാൻ ഇടയാക്കുന്ന തരത്തിൽ പ്രസ്താവന നടത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സോവർണിറ്റിയോട് ആ മനുഷ്യന് താല്പര്യമില്ല ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി ഓഫ് ദ നേഷൻ അതിനോട് താല്പര്യമില്ല എന്നാ ഭരണഘടനയിൽ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിനെതിരാണ് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദറ്റ് ഐ വിൽ ഫിറ്റ്ഫുള്ളി ആൻഡ് കോൺഷ്യൻഷ്യസ്ലി ഡിസ്ചാർജ് മൈ ഡ്യൂട്ടീസ് ആസ് എ മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഫോർ ദിസ് ഫോർ ദ യൂണിയൻ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഐ വിൽ ഡു റൈറ്റ് ടു ഓൾ മാനർ ഓഫ് പീപ്പിൾ എല്ലാ ആളുകൾക്കും ശരി ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ എന്നാണ് ഭരണഘടനയിൽ തൊട്ട് സത്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അപ്പോൾ ഇത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞ വാചകങ്ങൾക്ക് നേരെ ഘടകവിരുദ്ധമായിട്ടാണ് ഒരു മതവിഭാഗത്തിനെതിരായി മറ്റൊരു വി മതവിഭാഗത്തെ തിരിച്ചു വിടുന്നതിന് ഇടയാക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള വിദ്വേഷ പ്രചരണം നടത്തിയത് അതിൻ്റെ പേരിലാണ് ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമത്തിലെ നൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് എ വകുപ്പ് അനുസരിച്ച് ഇദ്ദേഹത്തിനെതിരെ കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത് ആരായാലും അങ്ങനെ കേസെടുക്കും അതിൽ കേന്ദ്രമന്ത്രിക്ക് കേന്ദ്രമന്ത്രി എന്നല്ല ലോകത്തെ കേരളത്തെ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു പൗരനും ഈ നൂറ്റി നാൽപ്പത് കോടി ജനങ്ങൾ ഒരു പൗരനും ഭരണഘടനാ ലംഘനം നടത്താൻ പാടില്ല ഭരണഘടനാ മൂല്യങ്ങളോട് മുഖം തിരിഞ്ഞ് നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല ഭരണഘടനാ മൂല്യങ്ങൾക്കെതിരായിട്ട് പ്രസംഗിക്കാനോ പ്രവർത്തിക്കാനോ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ആ ഭരണഘടനാ മൂല്യങ്ങൾ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രതിജ്ഞയെടുത്ത് അധികാരമേറ്റെടുത്ത മന്ത്രി തന്നെ ഭരണഘടനയിലെ മൂല്യങ്ങളെ കാറ്റിൽ പറത്തിക്കൊണ്ട് കാറ്റിൽ പറത്തുന്നു മാത്രമല്ല അതിന് നേരെ ഘടകവിരുദ്ധമായി വ്യത്യസ്ത വിഭാഗം ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ മതസ്പർദ്ധയുണ്ടാക്കുന്നതിനും കലഹങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനും ആഹ്വാനം നടത്തുന്ന തരത്തിൽ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട മന്ത്രി പറയുന്നു എന്നത് വളരെ ഗൗരവതരമായ കാര്യമാണ് ഇതെല്ലാം ഉള്ളിൽ വെച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം ഒരു പക്ഷേ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഇദ്ദേഹത്തെ കൊടും വിഷമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് അതിൻ്റെ വഴിക്ക് തന്നെ പോകും നിയമപരമായ രൂപത്തിൽ അത് പോകുന്നതായിരിക്കും ഇദ്ദേഹം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വലിയൊരു ബിസിനസ് സാമ്രാജ്യം ആണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ പിതാവ് ഗോപാലൻ നമ്പ്യാർ ബി പി എൽ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ വലിയ ഒരു സാമ്രാജ്യം കിട്ടിപ്പെടുത്തിയ ആളാണ് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് തരപ്പെടുത്തിയ പണം ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇദ്ദേഹം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബിസിനസ് സാമ്രാജ്യം കിട്ടിപ്പെടുത്തത് അതിലൂടെ വലിയ കോടീശ്വരനായിട്ട് മാറി സ്വന്തമായി സ്വകാര്യ ജെറ്റ് വിമാനമുള്ളയാളാണ് ഏറ്റവും വില കൂടിയ ഫെറാറി അല്ലെങ്കിൽ ബി ഡെ ബി എം ഡബ്ല്യു പോലുള്ള കാറുകളുടെ ഉടമയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ സ്വന്തം ബിസിനസ് സാമ്രാജ്യം കെട്ടിപ്പൊക്കുന്നയാൾ ഈ മാധ്യമ മേഖലയിലും ആധിപത്യം
മലയാളത്തിലെ ഏഷ്യാനെറ്റ് ചാനലിനെ ഇദ്ദേഹം വിലക്കെടുത്തത് അന്ന് ഏഷ്യാനെറ്റിൻ്റെ ഉടമകളായിരുന്ന ശശികുമാർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബന്ധു റെജി മോനൻ അവരിൽ നിന്ന് ഏതാണ്ട് നൂറ്റി ഇരുപത് മുതൽ നൂറ്റി അൻപത് കോടി വരെ വരുന്ന തുകയ്ക്കാണ് ഏഷ്യാനെറ്റ് എടുത്തതെന്നാണ് പറയുന്നത് അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്തത് ഈ ഏഷ്യാനെറ്റ് ചാനലിൻ്റെ തന്നെ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ചാനൽ വിനോദ ചാനൽ മർദോക്കിന് കൊടുത്തു അത് മർദോക്കിന് കൊടുത്തത് ആയിരത്തി നാനൂറ് കോടിക്കാണെന്നാണ് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വാർത്തകളൊക്കെ വന്നത് ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസിൻ്റെ ഉടമയായിട്ട് ഇപ്പോഴും അദ്ദേഹം മാറുന്നു ഞാൻ പറയാൻ ശ്രമിച്ചത് എന്തുകൊണ്ട് ഇവർ ഇങ്ങനെ ഈ മറ്റ് മേഖലകളിൽ ബിസിനസ് സാമ്രാജ്യം കെട്ടിപ്പൊക്കുന്ന ആളുകൾ മാധ്യമങ്ങളെ കൈയടക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു നമുക്കറിയാം കുറച്ച് നാൾ മുമ്പ് ഈ വർഷം ആദ്യമാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം അവസാനവും ഈ വർഷവും ആദ്യമായിട്ടാണ് അദാനി എൻ ഡി ടി വി എന്ന് പറയുന്ന മാധ്യമത്തെ സ്വന്തം പരിധിയിലാക്കിയത് അതിന് എട്ടൊൻപത് വർഷം മുമ്പാണ് റിലയൻസ് മേധാവി മുകേഷ് അംബാനി ഈ സി എൻ എൻ ഐ ബി എൻ പോലുള്ള ചാനലുകളെയെല്ലാം സ്വന്തം പരിധിയിലാക്കിയത് ഇത് തങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയമായ ആധിപത്യം ഉറപ്പിക്കുന്നതിന് മാധ്യമങ്ങളെ കൈപ്പിടിയിലാക്കുക എന്നുള്ളത് ലോകത്താകെ തന്നെ പരീക്ഷിച്ച് വിജയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംഗതിയാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണമാണ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ മാധ്യമ ചക്രവർത്തി എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന റൂപ്പർട്ട് മർദോക്ക് അമേരിക്കയിൽ റൂപ്പർട്ട് മർദോക്കിൻ്റെ ന്യൂസ് കോർപ്പറേഷൻ അദ്ദേഹത്തിന് ലോകത്തെ എല്ലാ വൻകരകളിലുമായി നൂറ്റി അൻപതിലേറെ രാജ്യങ്ങളിൽ വിവിധങ്ങളായ മാധ്യമ സംവിധാനങ്ങളുള്ള കാര്യം നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം ചരിത്രത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ളതാണ് ആ മാധ്യമങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഈ മർദോക്കിൻ്റെ തന്നെ എതിരാളികളായിട്ടുള്ള മറ്റേ മാധ്യമ ഉടമകളൊക്കെ പറയുന്നത് മർദോക്ക് സീംസ് ടു ഹാവ് വാഷിങ്ടൺ ഇൻ ഹിസ് ബാക്ക് പോക്കറ്റ് അങ്ങനെ സ്വന്തം കീശയിൽ വാഷിങ്ടണിനെ തന്നെ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ആളാണ് അത്രയേറെ സ്വാതന്ത്ര്യം അത്രയേറെ അത് അധികാരത്തോട് ഒട്ടി നിൽക്കുന്ന ആളാണ് മർദോക്ക് ഈ മാധ്യമങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖറിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ മാധ്യമങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ അധികാരവും രാഷ്ട്രീയ ആഭിമുഖ്യവും കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തി കൊണ്ടു പോകാനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് നടത്തുന്നത് പക്ഷേ അതിന് അദ്ദേഹം വളരെ കുറുക്കു വഴി തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം കേരളത്തിൻ്റെ താല്പര്യമൊന്നും മാത്രമല്ല നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ തന്നെ ഭരണഘടനാ മൂല്യങ്ങളോട് അധിക്ഷേപകരമായ തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു ജനപ്രതിനിധി ആകുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാടിന് സംഭവിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ആപത്താണ് അപകടമാണ് അതെല്ലാം കൂടി മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും ഒരുപക്ഷെ മുഖ്യമന്ത്രി അദ്ദേഹത്തെ വിഷമല്ല കൊടും വിഷമാണ് എന്ന് പറയാനിടയായത്